హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఛానల్ ఫార్ యూ బిల్కు ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో నేను మీకు రేషన్ కార్డ్ ఆన్లైన్లో ఎలా అప్లై చేయాలని అనుకో సబ్స్క్రైబ్ చేయబడతాను ఫ్రెండ్స్ ఇదివరకు ప్రీవియస్గా నేను ఒక వీడియో చేశాను అందులో ఏమైనా అప్పుడు జస్ట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చానే కానీ నా యొక్క డాక్యుమెంట్స్ అనేది అప్లోడ్ చేయలేదు అప్పుడు అప్లై చేసినప్పుడు నాకు వాళ్ళ నుంచి కాల్ వచ్చింది కాల్ వచ్చిన తర్వాత మీరు డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయలేదండి ఫ్యామిలీ ఫోటో అది అప్లోడ్ చేయండి మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇష్యూ చేస్తాం అని చెప్పారు అయితే నేనే పెద్దగా పట్టించుకోవాలి వదిలేస్తాను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి కొత్త గవర్నమెంట్లో స్పందన ప్రాబ్లం వచ్చింది కదా ఈ స్పందన ద్వారా కూడా అప్లై చేద్దామని చెప్పి అప్లై చేస్తాను ఎలా ఉంటుందని అయితే ఈ స్పందన ప్రాబ్లం ద్వారా మనం అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓటీపీ అనేది రావట్లేదు సర్వర్ అనేది చాలా సులువుగా వర్క్ చేస్తుంది ఒకసారి పని చేయట్లేదు కూడా అందువల్ల ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసి రాలేదని ట్రై చేసి నేను వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ ట్రై చేసి వదిలేస్తాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ ట్రై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా లంచ్ బ్రేక్ అటువంటి టైంలో సర్వర్ అంత బిజీగా ఉంటే లంచ్ బ్రేక్ అటువంటి టైంలో మీరు ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా వర్క్అట్ అవుతుంది నాకు వర్కౌట్ అయింది వర్కౌట్ అయిన తర్వాత నాకు అర్జీ నెంబర్ రావడం జరిగింది థర్టీ డేస్ మీరు ప్రాపర్ సాల్వ్ చేస్తాను కూడా ఇచ్చారు ఆ అర్జీ నెంబర్ ద్వారా నేను డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేశాను డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే నా ఆధారు ప్లస్ నా యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఆధార్ కార్డు అన్ని ప్లస్ ఫ్యామిలీ ఫోటో ఇవన్నీ కలిపి ఒక పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో నేను సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నాను డస్టాప్ మీద అప్లోడ్ చేసే దగ్గర అప్లోడ్ చేశాను అప్లోడ్ చేసినట్లయితే నాకు అర్జీ నెంబర్ అనేది రావడం జరిగింది అది ఎలా ఏంటంటే క్లియర్గా ఈ వీడియోని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియో పూర్తిగా చివరి అవుతుంది మధ్య స్కిప్ చేస్తే మీకు అర్థం కాదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా లేట్ అయితే టాప్ మెడికల్ ప్రభావం దాట్స్ గెట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇందుకోసం మీరు ఫస్ట్ మీ యొక్క కంప్యూటర్లో క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసుకోండి మీ ఇష్టం ఏదైనా బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టైప్ చేయండి స్పందన అని టైప్ చేయండి స్పందన అని టైప్ చేసినట్లయితే మనకి ఆ సైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి సైట్ బిజీ ఉంటుంది మీరు ట్రై చేయండి ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఆన్లైన్ యూజర్ లాగిన్ అని చూసారు కదా అక్కడ క్లిక్ చేయండి నేను ఈ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి అని మీరు ఆ సైట్కి వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఓపెన్ అయితే తీ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ మన యొక్క ఆధార్ నెంబర్తో లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది మన యొక్క ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చి కింద గెట్ ఓటీపీ అనేది క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఓటీపీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఆ ఓటీపీ ద్వారా మనం లాగిన్ అవ్వాలన్నమాట నేను నా యొక్క ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చాను కింద ఓటీపీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి నెక్స్ట్ కింద వెరిఫై ఓటీపీ అనేది క్లిక్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒక ఓటీపీ ఇచ్చిన వెరిఫై ఓటీపీ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే అర్జీ నమోదు అని చూసారు కదా పైన ఆప్షన్ రెండోది అక్కడ క్లిక్ చేయండి అక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి క్లిక్ హియర్ క్లిక్ హియర్ ఫర్ అప్లికెంట్ అనేది అక్కడ క్లిక్ చేయండ్డి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా వస్తుంది మీ యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఆల్రెడీ మీరు ప్రజా సాధికార సర్వేలు ఏదైతే అయ్యిందో అది మాత్రం ఆ అడ్రస్ అనేది క్లియర్గా ఉంటాయి ఇదే అడ్రస్లో కానీ మీరు ఉన్నట్లయితే కింద ఆప్షన్లో కూడా సేమ్ ఏజ్ అడ్రస్ అనేది ఇవ్వచ్చు అండ్ కిందకి అలాగే స్క్రోల్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఫ్యామిలీ గ్రావెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఉంది ఇక్కడ బేసిక్గా మనకి పిఎస్లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది అదే ఇంకా అటు సేమ్ అడ్రస్ అయితే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇఫ్ ఇఫ్ సేమ్ అడ్రస్ క్లిక్ హియర్ అని చూసారు కదా అక్కడ క్లిక్ చేయొచ్చు లేనట్లయితే నేను ఆ అడ్రస్ ఇప్పుడు లేని కాబట్టి నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను డిస్టిక్ట్ మండల విలేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను మీరు కూడా ఇదే అడ్రస్లో లేనట్లయితే మీరు కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తాను ఇఫ్ సేమ్ అడ్రస్ అయితే అక్కడ క్లిక్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ మండల్ అనేది సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మండలం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ విలేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది విలేజ్ కానీ మీ యొక్క వార్డ్ నెంబర్ కానీ ఐడియా ఉంటే దాని ప్రకారం సెలెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇలా కింద స్క్రోల్ చేస్తాను గ్రామ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్రామ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ దగ్గర మీరు సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు ఏది రిక్వైర్మెంట్ అనేది చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్లో సెలెక్ట్ దగ్గర చూసుకోండి నేను సివిల్ సప్లైస్ కాబట్టి సివిల్ సప్లైస్ ర
బట్ చూడొచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అనేది అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏ సర్వీస్ రిక్వైర్మెంట్ చూసుకుంది అందులో ఓకే ఫ్రెండ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడవచ్చు మన అప్లికేషన్ టైప్ అనేది ఆన్లైన్ యూజర్ కాబట్టి ఆన్లైన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కింద చూస్తున్నట్లయితే రిమార్క్స్ అనేది కదా రిమార్క్స్లో మీ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ రిమార్క్స్లో మీరు ఏమిస్తారంటే మీ యొక్క న్యూ రేషన్ కార్డ్ కోసం అని మీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరి పేర్లు వాళ్ళు వీళ్ళుంటే వాళ్ళ ఆధార్ నెంబర్ కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేసి నేనైతే ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ అని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కింద ఇక్కడ చూడవచ్చు సబ్మిట్ గ్రావెన్సీ అని ఉంది కదా ఈ సబ్మిట్ గ్రావెన్సీ అనేది రావాలి అక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు నెక్స్ట్ పేజ్ కింద రీడైరెక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి అర్జీ నెంబర్ అనేది ఒకటి రావడం జరిగింది ఈ అర్జీ నెంబర్ అనేది మనం సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా ఈ ఫైన్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నా సరే మనం ఎప్పుడైనా పీడిఎఫ్ ఫైల్లో మన అర్జీ నెంబర్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి అర్జీ నెంబర్కి ఒక ఆఫీసర్ని కూడా అలర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు అతని యొక్క ఫోన్ నెంబర్తో సహా ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకుంటాను మీరు అర్జీ నెంబర్ అయితే తప్పనిసరిగా రాసి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనం నకలు దీని యొక్క నకలు అనేది జతపరచాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తున్నాను ప్రింట్ చేసిన తర్వాత పీడిఎఫ్లో ఇది ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ డెస్క్టాప్లో సేవ్ చేసుకుంటాను సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత దీని యొక్క అర్జీ నెంబర్తో నేను ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ అనేది అప్డేట్ చేయబోతున్నాను ఇక్కడ చూడవచ్చు అర్జీ నకలు జతపరచండి అని ఉంది కదా అక్కడ టచ్ చేయండి పైన ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది సేమ్ అప్లికేషన్ మనకు అర్జీ నెంబర్ ఉంది కదా ఆ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది టైప్ చేసి చూస్ ఫైల్ ఉన్నది కదా చూస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడవచ్చు అర్జీ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నది నా యొక్క అర్జీ నెంబర్ని కాపీ చేస్తున్నాను ఇందాక డౌన్లోడ్ చేసిన పీడిఎఫ్ ఫైల్లో అర్జీ నెంబర్ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ చూస్ ఫైల్ ఉన్నది కదా అక్కడ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసినట్లయితే మన కంప్యూటర్ ఎక్కడైతే సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నావో అటు వెళ్తుంది అనమాట నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ మా యొక్క నాలుగు ఆధార్ కార్డు ప్లస్ ఒక ఫ్యామిలీ ఫోటో అనేది కూడాను చూజ్ చేసి పెట్టుకున్నాను పెట్టుకున్న తర్వాత వాటి ఫైల్ని యాక్చువల్గా ఇది పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో ఉంటేనే మాత్రమే తీసుకుంటుంది మీరు ఈ ఫైల్స్ అనేవి వేరే ఫార్మేట్లో పెడితే తీసుకోదనమాట అందుకని నేను పీడిఎఫ్లో పెట్టి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను లేకపోతే ఆన్లైన్లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ని నాకు ఒకటి రెండు సార్లు సబ్మిట్ కాలేదు ఎందుకని అనుకుంటే ఈ ఫైల్స్ అనేవి వేరే ఫార్మేట్లో ఉన్నాయండి నేను ఇప్పుడు ఇవి మళ్ళీ పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని ఒక ఫైల్లో పెట్టుకున్నాను పెట్టుకొని ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఈసారి చూడండి అప్లోడ్ అనేది అవుతుంది మీకు కింద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా అలాగే వస్తుంది మనం అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు మీరు చూడవచ్చు అక్కడ ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అప్లోడ్ అనేది దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను అప్లోడ్ ఇక్కడ చూడవచ్చు అప్లోడ్ చేసినట్టుగా జతపరచబడి కలిసి మాకు ఒక ఐడి నెంబర్ కూడా రావడం జరిగింది ఈ విధంగా రావాలి ఫ్రెండ్స్ మీకు జతపరచినట్టుగా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా మీరు రేషన్ కార్డ్ ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాలని తెలుసుకున్నాను ఆశిస్తాను మీ కనుక ఆ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ వర్క్ షేర్ చేయండి ఇప్పుడు దాకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో జాయ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఛానల్ ఫర్ యూ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక మన ఛానల్ ఇప్పటిదాకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ రెడ్ కలర్ బటన్ ప్రెస్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వెంటనే ఒక బెల్ సింబుల్ వస్తుంది పక్కనే అక్కడ టచ్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇలా యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా కూడా మిస్ కాకుండా మీ మొబైల్కి నోటి